Hello dear all today we are going to learn and understand the question and answers of lesson number 3 the earth and its living world from environmental studies textbook part 1 standard 5 do watch those videos to understand this lesson better links are given in the description box below now let's understand its question and answers question 1 what's the solution a dark patches appear on the skin after exposure to the sun patches manje chatte ani exposure manje apan infection bhanu shakto appear manje udbhavne disne unhat firlo ki aplya twache var chatte padtat tyachavar kay solution asel answer the harmful radiation of the sun can cause burning sensation to our skin सनपासून जे हार्मफुल रेडिएशन्स येतात त्यामुळे आपल्या स्किनला बर्निंग सेन्सेशन होऊ शकतं इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस आणि आपल्याला जर हे अवॉइड करायचं असेल तर वी शूड नॉट रोम इन द हार्श सनलाईट रोम म्हणजे फिरणे हार्श सनलाईटमध्ये म्हणजेच कडक उन्हामध्ये आपण फिरायला नाही पाहिजे अवॉइड करायला पाहिजे टाळलं पाहिजे इफ इट इज नेसेसरी टू लिव्ह द हाऊस आणि जर घर सोडणे कडक उन्हामध्ये गरजेचंच असेल त्याशिवाय पर्यायच नसेल तर वी शूड यूज अन अम्ब्रेला ऑर कॅप आपण अम्ब्रेला किंवा कॅप यूज करायला हवी यूज ऑफ सनस्क्रीन क्रीम इज ॲडवायझेबल क्वेश्चन टू यूज युअर ब्रेन पा ए वाय आर मायक्रो ऑर्गॅनिझम इम्पॉर्टंट मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजे सूक्ष्मजीव जे आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नाहीत असे सूक्ष्मजीव त्यांना मायक्रो ऑर्गॅनिझम असे म्हणतात ते इम्पॉर्टंट का असतात महत्त्वाचे का असतात आन्सर इन एव्हरी एनवलप ऑफ दी अर्थ देअर आर मायक्रो ऑर्गॅनिझम एनवलप म्हणजेच आवरण आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजे असे जीव सूक्ष्मजीव की जे आपल्याला डोळ्यांनीही दिसत नाहीत त्यांना मायक्रो ऑर्गॅनिझम असे म्हणतात तर हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम अर्थच्या प्रत्येक आवरणामध्ये असतात दीज मायक्रो ऑर्गॅनिझम परफॉर्म इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ डिग्रेडेशन डिग्रेडेशनचं महत्त्वाचं काम हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम करत असतात द डेड अँड डिकाईंग प्लांट्स अँड ॲनिमल्स मॅटर इज कन्व्हर्टेड इन टू सॉईल अँड मिनरल्स बाय दीज मायक्रो ऑर्गॅनिझम हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय काम करतात तर जे डेड आणि डेकाईंग म्हणजे कुजणारे प्लांट्स आणि ॲनिमल्सचे अवशेष आहेत त्यांना सॉईल आणि मिनरल्समध्ये कन्व्हर्ट करण्याचे काम हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम करत असतात इफ देअर व नो मायक्रो ऑर्गॅनिझम ह्यूज पाईल्स ऑफ डेब्रीज कुड हॅव पाईल्ड अप एव्हरीवेअर ऑन दी अर्थ पाईल म्हणजेच ढीग जर हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम नसते तर अर्थवर सर्वत्र कचऱ्याचे प्रचंड ढीग साचले असते देअर फोर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्गॅनिझम ऑन द अर्थ आणि त्यामुळे हे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत ते अर्थवरील अतिशय महत्त्वाचे जीव आहेत घटक आहेत नेक्स्ट क्वेश्चन थिंक अबाउट ऑल द फूड स्टफ्स ऑप्टेड फ्रॉम द सी फूड स्टफ्स म्हणजेच अन्नपदार्थ आणि ऑप्टेंड म्हणजे मिळवणे सी म्हणजे समुद्र समुद्रातून मिळणारे अन्नपदार्थ अन्न यावर विचार करायचा आहे फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अँड राईट टेन लाईन्स अबाउट दॅम आणि त्यावर माहिती मिळवायची आहे आणि टेन लाईन्स राईट करायच्या आहेत सो आन्सर मेनी मरीन ऑर्गॅनिझम इनहॅबिट सीज इन हॅबिट म्हणजेच राहणे अनेक सागरी जीव समुद्रात राहतात सम ऑफ दीज फॉर्म आर फूड यापैकी काही आपले अन्न बनतात वेरियस एडिबल व्हरायटीज ऑफ फिश एडिबल म्हणजे खाणे योग्य वेरियस एडिबल व्हरायटीज ऑफ फिश आर कॉट फ्रॉम द सी विविध प्रकारचे फिश सीमधून पकडले जातात There are good quality proteins and fatty acids in the fish. Therefore, it is nutritive food. Nutritive means postic. Fish is a good quality protein and fatty acid. That means, 
ते पौष्टिक अन्न आहे शेल फिश वरायटीज सच ॲज क्रॅब्स प्रॉन्स लॉबस्टर्स आर फेवरेट फूड आयटम्स वर्ल्ड वाईड पूर्ण जगामध्ये क्रॅब्स प्रॉन्स लॉबस्टर्स हे फेवरेट फूड आहे बीवाल्व स्क्वेड्स ऑइस्टर्स आर ऑल्सो इटन ॲज डिलिशियस देर आर डिफरंट ॲलगी इन द सी ॲलगी म्हणजे शेवाळ ऑल दो इट इज नॉट इटन इन इंडिया इट इज अ फेवरेट फूड ऑफ पीपल इन अदर एशियन कंट्रीज समुद्रात वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲलगी म्हणजे शेवाळ आहेत हे इंडियामध्ये खाल्ले जात नसले तरी इतर आशियाई देशांतील लोकांचे हे आवडते खाद्य आहे आगर इज मेड फ्रॉम सी वीड सी वीड म्हणजेच समुद्रातील छोटे छोटे प्लांट्स तर आगार हे सी वीडपासून बनवले जाते आणि आगारचा वापर कशासाठी केला जातो तर जेलीज आणि पुडिंग्स घट्ट करण्यासाठी सॉल्ट इज मेड फ्रॉम द सी वॉटर तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे मीठ सी वॉटरपासून बनवले जाते इन सम कंट्रीज पोटेबल वॉटर इज मेड फ्रॉम द सी वॉटर बाय स्पेशल प्रोसेस पोटेबल म्हणजे पिण्यायोग्य पिण्यायोग्य पाणी त्याला म्हणतात पोटेबल वॉटर काही काही कंट्रीजमध्ये स्पेशल प्रोसेस करून प्रक्रिया करून सी वॉटरला पोटेबल वॉटर बनवलं जातं यंग वन्स ऑफ प्रॉन्स अँड फिशेस आर यूज फॉर द ॲक्वाकल्चर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वॉट आर क्लाउड्स मेड ऑफ क्लाउड्स कशाचे बनलेले असतात आन्सर वॉटर ऑन दी अर्थ इवॉपरेट्स कंटिन्युअसली ड्यू टू द हीट ऑफ द सन सनच्या हीटमुळे अर्थवरचे जे पाणी आहे त्याचे सतत इवॉपरेशन होत राहते म्हणजेच काय तर त्या पाण्याची सतत वाफ होत राहते वॉटर वेपर म्हणजेच वाफ पाण्याची वाफ ॲज वॉटर वेपर इज लाईटर दॅन एअर इट रायजेस हाय अप इन टू द ॲटमॉस्फिअर वॉटर वेपर्स एअरपेक्षा हलके असल्यामुळे काय होतं ते ॲटमॉस्फिअरमध्ये वर 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 सरकतात ॲज इट गोज हायर जसे ते वर 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 जातात इट कूल्स अँड कंडन्सेस फॉर्मिंग व्हेरी फाईन ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर जसे जसे हे वॉटर वेपर्स हवेमध्ये वर 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 सरकतात तसे तसे ते थंड होतात आणि थंड झाल्यामुळे काय होते कंडन्सेशन होते कंडन्सेशन म्हणजे काय तर वाफेचे पुन्हा पाण्यामध्ये रूपांतर होणे त्याला कंडन्सेशन असे म्हणतात मग हे वॉटर वेपर्स हवेमध्ये जसे जसे वर जातात तसे ते थंड होतात आणि त्याचे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स तयार होतात द ड्रॉपलेट्स आर सो स्मॉल अँड लाईट दॅट दे फ्लोट इन द ॲटमॉस्फिअर फॉर्मिंग क्लाउड्स हे ड्रॉपलेट्स खूपच छोटे आणि हलके असतात त्यामुळे ते क्लाउडच्या स्वरूपात ॲटमॉस्फिअरमध्ये फ्लोट करतात नेक्स्ट क्वेश्चन बी वॉट इज मीन्ड बाय बायोस्फिअर बायोस्फिअर कशाला म्हणतात आन्सर लिव्हिंग थिंग्स आर सीन इन ऑल द एनवलेप्स ऑफ द अर्थ सच ॲज लिथोस्फिअर हायड्रोस्फिअर अँड ॲटमॉस्फिअर लिव्हिंग थिंग्स हे अर्थच्या प्रत्येक आवरणामध्ये आपल्याला दिसतात जसं की लिथोस्फिअरमध्ये लिव्हिंग थिंग्स आहेत हायड्रोस्फिअरमध्ये लिव्हिंग थिंग्स आहेत आणि ॲटमॉस्फिअरमध्ये सुद्धा लिव्हिंग थिंग्स आहेत ऑल लिव्हिंग थिंग्स टुगेदर इन दीज थ्री एनवलप्स फॉर्म अ बायोस्फिअर दस द प्लांट्स ॲनिमल्स अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम टुगेदर मेक अ बायोस्फिअर सी मेक अ लिस्ट ऑफ द लँडफॉर्म्स यू सी इन युअर सराउंडिंग्स अँड गिव्ह अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टू ऑफ दॅम तुमच्या परिसरात असणाऱ्या वेगवेगळ्या लँडफॉर्म्सची यादी करायची आहे आणि त्यातील कोणत्याही दोन लँडफॉर्म्सचे वर्णन करायचे आहे सो आन्सर लिस्ट ऑफ लँडफॉर्म्स माझ्या आजूबाजूला माझ्या परिसरामध्ये हिल्लॉक्स आहेत प्लेन आहे माउंटेन आहे व्हॅलीज आहेत आणि पासेस आहेत त्यातील दोन लँडफॉर्म्सचे आपण वर्णन करूयात डिस्क्रिप्शन राईट करूयात हिल्लॉक हिल्लॉक इज अ स्मॉल साइज माउंटेन द लँड ऑफ हिल्लॉक इज स्लोपिंग इट इज इजी टू क्लाइंब अ हिल्लॉक हिल्लॉक म्हणजे टेकडी प्लेन प्लेन इज अ फ्लॅट पार्ट ऑफ द लँड देअर इज नो स्लोप ऑर एलेवेशन ऑन द प्लेन प्ले ग्राउंड इज अ प्लेन इलेवेशन म्हणजे चढ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर 
in the following sentences underline the words that refers to landforms khali sentences dilele ahet ani asha word la aplyala underline karayla sangitlele ahe ki jo landform ahe anil lives at the foot of a hill mag ithe landform konta ahe hill riya lives in the plateau region tell me the landform very good plateau question 5 राईट अ नोट अबाउट द फॉलोईंग इवॉपरेशन इवॉपरेशन म्हणजे काय तर आपल्याला राईट करायचे आहे सो द हीट चेंजेस द वॉटर इन टू वेपर हीट काय करते वॉटरला वॉटर वेपर्समध्ये कन्वर्ट करते धिस ॲक्शन इज कॉल्ड इवॉपरेशन आणि यालाच इवॉपरेशन असे म्हणतात द सन्स हीट कन्वर्ट्स द वॉटर प्रेझेंट ऑन दी अर्थ सरफेस इन टू वॉटर वेपर सनच्या हीटमुळे अर्थवरच्या पाण्याचे वॉटर वेपर्स तयार होतात दिस वेपर कंडन्सेस अँड कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेन बॅक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ आणि हे जे वॉटर वेपर्स आहेत त्याचे कंडन्झेशन होते आणि कंडन्झेशन झाल्यानंतर हेच वॉटर वेपर्स पावसाच्या स्वरूपात पुन्हा अर्थवर पडतात बी कंडन्झेशन कंडन्झेशन इज द प्रोसेस इन विच वेपर इज चेंज इन टू वॉटर वॉटर वेपरचे पाण्यामध्ये रूपांतर होणे यालाच कंडन्झेशन असे म्हणतात इन नेचर ड्यू टू कंडन्झेशन देर इज रेनफॉल निसर्गामध्ये कंडन्झेशन झाल्यामुळेच पाऊस पडतो द वॉटर वेपर दॅट रिचेस द अपर लेअर्स ऑफ ॲटमॉस्फिअर गेट्स कंडेन्स्ड अँड फॉर्म्स फाईन ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर वॉटर वेपर जे ॲटमॉस्फिअरमध्ये वरच्या थरला जातात ते कंडेन्स्ड होतात म्हणजेच त्याचे कंडेन्झेशन होते आणि त्यापासून छोटे छोटे वॉटर ड्रॉपलेट्स तयार होतात द वॉटर सायकल ड्यू टू द सन्स हीट द वॉटर ऑन दी अर्थ सरफेस इज कंटिन्युअसली इवॉपरेटेड ड्यू टू कूल टेम्परेचर्स ॲट द हाईट्स द वॉटर वेपर कंडेन्सेस forming fine droplets of water these droplets later form clouds when small droplets of water become heavier and bigger they descend down on the earth in the form of rain rain water mixes with different water bodies in this way water moves in the cycle manner which is known as water cycle Question 6 Give any two examples of each weather related events Answer Forming of clouds rainfall fog winds storms B Sources of water water sources konte ahet rills brooks streams rivers lakes glaciers क्वेश्चन सेवन ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्रॅम शोईंग द वॉटर सायकल सो इथे ही डायग्रॅम ड्रॉ केलेली आहे इवॉपरेशन मग कंडन्झेशन आणि मग रेन सो दॅट्स ऑल फॉर टुडे वी विल मीट अगेन इन आर नेक्स्ट व्हिडिओ टिल दॅन कीप लर्निंग कीप एन्जॉईंग बाय बाय